Assalamu alaikum students I hope you all are fine now this is the fourth class of our English grammar in the previous class we have discussed about the compound nouns or simply compounds I am repeating here again the lecture of yesterday that compound nouns or compound are mixture of more than one word or they are made up of more than one word so that common noun or proper noun which is made up of more than one word or which is the mixture of more than one word that common noun or proper noun are known as compound nouns or compounds previous class we have learned that compound noun is called like compound word ka hi matlab hai mixture matlab mixture tabhi banta hai jab ek se zyada cheeze involve ho lekin hum yahan grammar ki baat kar rahe hain to simple hum words pe hi aa jayenge ki words ka mixture to agar koi bhi aisa common noun hai ya proper noun hai jo ek se zyada alfaz ka bana hua hai to usko hum compound nouns kahenge ya simply aap compounds bhi keh sakte ho theek aaj ki class mein humne kya karna hai ki humne exercise solve karni hai we have to go through the exercise of the compound noun nouns the proper noun and the common noun taaki hum ye jaan sake ki hame kitna samajh mein aaya hai aur hamare kitne concept clear hain ek point yahan pe jo main mention karna chahungi start karne se pehle ke i will do half of the exercise and the rest of the exercise will you do by yourself okay main sirf aadhi solve karungi wo bhi isliye taaki aapko samajh mein aa jaye ki kis tarike se solve karna hai aur jo baki ki exercise hai wo aap khud apne book samne rakhenge kholenge aur usko padh kar samajh ke solve karenge aur fir next video mein next class mein main aapko uski answer ki bhi share karungi taaki aapko pata lag sake ki aapne kitne sahi kiye hain aur kitne galat kiye hain so you have to open page number 3 of your grammar book so let's start the question is saying some of the underlined nouns are compound nouns kuch jo underlined noun hai wo compound noun hai matlab aise noun hai jo do lafzon ke bane hue hain ya do se zyada lafzon ke bane hue hain so pick them out and say whether they are proper or common ab yahan pe inhone kya kiya hai ki compound noun ko already highlight kar diya hai ki ye compound nouns hai ab un compound noun mein kuch noun common hai matlab common noun maine aapko kya bataya tha जो हम जनरल नाम लेते हैं जो स्पेसिफिक ना हो और प्रॉपर नाउन क्या बताया था कि प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होता है एक खास बंदे का नाम जिस उस जैसा कोई दूसरा ना हो तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि उन्होंने कंपाउंड नाउन्स को अंडरलाइन किया गया है अब उस कंपाउंड नाउन में से हमें बताना है कि कौन से नाउन प्रॉपर हैं और कौन से जो हैं वो कॉमन हैं सो द फर्स्ट वन आई एम स्टार्टिंग हियर द पेन फैन लिवस इन अ टाउन इन साउथ अफ्रीका माई पेन फ्रेंड लिवस इन अ टाउन इन साउथ अफ्रीका वन मोर पॉइंट जो आपको बहुत हेल्प करेगा सॉल्व करने में ये कि अगर प्रॉपर नाउन एक तो हम लोग सेंटेंस शुरुआत करते हुए जो है वो वर्ड कैपिटलाइज लिखते हैं ना लेकिन अगर प्रॉपर नाउन सेंटेंस के सेंटर में भी आ रहा है तो उसको हम कैपिटलाइज वर्ड से ही लिखेंगे तो आपको ये पहचानने में आसानी हो जाएगी कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो कॉमन uh, हैं कौन से वर्ड जो हैं वो प्रॉपर हैं सो so, पहला एग्जाम्पल माई पेन फ्रेंड लिवस इन अ टाउन साउथ अफ्रीका अब इसमें हमें बताना है कौन सा कॉमन है और कौन सा प्रॉपर है हो सकता है दोनों ही कॉमन हो हो सकता है दोनों ही प्रॉपर हो हो सकता है एक कॉमन हो और हो सकता है एक प्रॉपर हो सो द साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री तो जाहिर सी बात है कंट्री का नाम है और साउथ अफ्रीका एक ही है कोई दूसरी तो साउथ अफ्रीका कोई मुल्क है नहीं तो ये हमारा प्रॉपर नाउन क्या लगेगा तो सिंपली यू विल पुट पी अपॉन इट और पेन फ्रेंड जो है वो हमारा कॉमन नाउन क्या लगेगा तो आप इसको सी से मैंशन कर दोगे ठीक सेकेंड इज द पोस्टमैन पुट ऑल द लेटर्स इन द लेटर बॉक्स पोस्टमैन लेटर्स फिर लेटर बॉक्स ठीक अब ये देखें पोस्टमैन क्या होता है पोस्टमैन अब पोस्टमैन बहुत सारे होते हैं अब अगर किसी का नाम यहाँ पे लिखा जाता तो फिर हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं लेकिन यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है तो उसको हम कॉमन नाउन ही कहेंगे लेटर्स अब एक लेटर नहीं है बहुत सारे लेटर्स हैं तो उस ये प्रॉपर हो ही नहीं सकते और इन द लेटर बॉक्स लेटर बॉक्स एक ही होता है तो ये इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे ठीक फिर आ जाते हैं थर्ड पे द वुड पैकर इज अ बर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बिल एंड स्टिफ टेल वुड पैकर एक परिंदे का नाम है जिसकी जो है वो विद अ स्ट्रॉन्ग बिल एंड स्टिफ टेल नाउ द वुड पैकर हेयर इज द प्रॉपर नाउन क्योंकि वो परिंदे का नाम लिया जा रहा है तो वो प्रॉपर हो जाएगा और जो बिल है हमारी वो बिल बहुत सारी होती हैं हर किसी परिंदे की होती है तो उसको हम कॉमन नाउन से आइडेंटिफाई करेंगे फिर फोर्थ पे आ जाते हैं मैनी ग्रेट मन हैव यूज द फेमस लाइब्रेरी ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन ठीक अब मैनी पहला वर्ड जो अंडरलाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है मैन ठीक तो ये 
मैन अब यहाँ पे नाम नहीं लिया गया किसी भी मर्द का या फिर किसी भी बंदे का तो ये कॉमन ही कहलाएगा इसको हम प्रॉपर नहीं कह सकते सेकंड जो अंडरलाइन वर्ड है वो है लाइब्रेरी लाइब्रेरीज बहुत सारी होती हैं तो अगर यहाँ पे नाम लेके कोई लाइब्रेरी लिखी गई होती फिर हम इसको प्रॉपर कहते हैं लेकिन यहाँ पर नाम मैंशन नहीं है सिंपली लाइब्रेरी लिखा हुआ है तो हम इसको कॉमन ही कहेंगे ठीक फिर आ जाते हैं ब्रिटिश म्यूजियम अब हमें पता है म्यूजियम बहुत सारे होते हैं लेकिन जो ब्रिटिश म्यूजियम है वो एक ही है और वो लंदन में है तो ब्रिटिश म्यूजियम एक प्रॉपर नाउन है जिसको हम अब यहाँ पे अब इसको लिखोगे कि ये जो है वो प्रॉपर नाउन है ठीक अब अगेन माय फिफ्थ इज माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन इस्लामाबाद ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है मतलब जो है वो दादा अबू या दादी अम्मी तो यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है उनका तो दादा अबू तो सबके होते हैं दादी अम्मी भी होती हैं सबकी तो फिर अगर नाम मेंशन होगा तो प्रॉपर हो जाता है लेकिन यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हम इनको कॉमन नाउन में काउंट करेंगे लिवज एन इस्लामाबाद इस्लामाबाद एक ही शहर है पाकिस्तान का तो ये एक प्रॉपर नाउन है मतलब वह शहर का नाम बताया गया है ना स्पेसिफिकली तो ये एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा ठीक अब आ जाते हैं आगे so number six is even grown ups like to read read fairy tale fairy tales sorry again even grown ups like to read fairy tales अब grown ups मतलब जो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको कहा जाता है तो यहाँ पे specifically किसी बच्चों का नाम तो नहीं लिखा हुआ तो ये common noun ही कहलाएगा grown ups और fairy tales बहुत सारी होती हैं लेकिन अगर यहाँ पे fairy tale का नाम लिखा गया होता फिर हम इसको proper noun कहते तो ये एक ऐसा sentence है जिसमें सिर्फ common noun पाए जा रहे हैं fairy tale भी common noun और grown ups भी common noun number सेवन कामरान likes to watch westerns with cowboys and plenty of gun fights and punch ups ठीक अब यहाँ पे पहला वर्ड जो अंडरलाइन है वो है कामरान मैंने आपको बताया जब यहाँ पे किसी बंदे का स्पेसिफिकली नाम लिया जाए तो उसको हम प्रॉपर कहेंगे तो अगर यहाँ पे कामरान का नाम यूज़ हो रहा है तो मतलब वो प्रॉपर नाउन है तो ये जो कामरान है इसको हम प्रॉपर नाउन से आप आइडेंटिफाई करोगे वेस्टर्न बहुत सारे हो सकते हैं वेस्टर्न बहुत सारे बंदे होते हैं तो ये कॉमन नाउन में आएगा इसी तरीके से काओ बॉयज़ क्योंकि ये प्लूरल आप देख सकते हैं काओ बॉयज़ गन फाइट्स पंच अप्स ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये है प्लूरल फॉर्म में और ये किसी का नाम लेकर नहीं बताया गया कि गन फाइट्स अब बहुत सारे बंदों के बीच में गन फाइट्स होती हैं लेकिन बंदों का नाम लेकर यहाँ पे लिखा जाता तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं लेकिन ये बाकी सारे यहाँ पे कॉमन नाउन कहलाएंगे इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर नाउन है विच इज़ कामरान ठीक अब आ जाते हैं नंबर एट पे मैं टेन सॉल्व करूँगी बाकी के टेन आप खुद सॉल्व करोगे ठीक नंबर एट प्लीज़ डू नॉट पार्क योर कार्स इन द ड्राइव वे कार्स अंडर लाइन है कार्स अब अगर यहाँ पे कार का मॉडल लिखा हुआ था तो फिर हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं लेकिन कार्स बहुत सारी होती हैं तो ये कॉमन नाउन ड्राइव वे मतलब बहुत सारे ड्राइव वे होते हैं एक एक ही रास्ता थोड़ी होता है बहुत सारे अगर किसी रास्ते का नाम मैंशन होता फिर हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं लेकिन ये भी कॉमन नाउन ही हमारा काउंट होगा ठीक नंबर नाइन रीमा सफर्स फ्राम फ्राम हे फीवर एंड फ्रीकुंट हेड एकज हेड एच ठीक अब रीमा जो है वो नाम है किसी लड़की का तो फिर हम उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे सो द रीमा इज़ द प्रॉपर नाउन हे फीवर फीवर बहुत सारे किस्म के होते हैं लेकिन यहाँ पे अगर फीवर का नेम मेंशन है तो उसको हम प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे ठीक एंड द लास्ट इज हेड एक बहुत सारे हेड एक मतलब सर का दर्द है तो हेड एक इज हेड एक जो है वो हमारा वो क्या कहलाएगा सर का दर्द हमारा क्या कहलाएगा प्रॉपर नाउन ओके सो द लास्ट वन इज पेपर बैग्स कॉस्ट मच लेस देन हार्ड बैग्स बट दे आर नॉट सो ड्यूरेबल पेपर बैग्स जो होते हैं वो ज़्यादा नुकसान मतलब वो ज़्यादा पैसों के नहीं होते जितने के हार्ड बैग्स होते हैं लेकिन लेकिन वो ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं तो यहाँ पे एक ही अंडरलाइन वर्ड है वो है पेपर बैग्स तो ये हमारा जो है वो आ, क्या कहेगा प्रॉपर नाउन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंशन है वो कि वो बैग्स किस 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 मटीरियल का बना हुआ है दैट इज़ द पेपर बैक है तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे आई हैव डन टेन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू द रेस्ट ऑफ द टेन यू विल डू बाई योर सेल्फ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड थ्रू द लेक्चर्स इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर यू द की ऑफ दीज आंसर्स सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इनशाला